Tapos magdamo ng mga sugat dulot ng bagyong Florita. Kabilang sa nasugatan ng isang 28 anyos na presidente na nagtangkang iligtas ang kanyang kalabaw pero nahulog kaya't kailangang isailalim sa operasyon. Ayon kay Dr. Glenn Machau Baggao, medical director ng nasabing pagamutan na isang sampung taong gulang naman ang nabagsakan ng puno dahil sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Samantala, inilikas na anya ang mga pasyente ng unang, o sa unang palapag ng CD, so CBMC makarang bumaha pero wala namang nasaktan sa staff sa ospital. Nakaantabay na ang Northern Luzon at Command ng Armed Forces of the Philippines o so AFP sa mga lugar na maapektuhan na Bagyong Florita matapos itong mag-landfall sa Makunakon Isabela kahapon ng umaga. Ayon kay Lieutenant General Ernesto Torres Jr., Commander ng Northern Luzon Command, bago pa man mag-landfall ang Bagyong Florita sa nabanggit na lugar, ay naideploy na ang kanilang mga tauhan sa hilagang bahagi ng bansa. Sinabi ni Torres na kanila nang ipinakalat ang iba't ibang uri ng UO, iba't ibang unit ng Joint Task Force kasama ang kanilang mga kagamitana bilang disaster response at para maasistihan ang mga residente sa Central at Northern Luzon. Nakamonitor na rin ang Joint Task Force sa Karagatana ng Naval Forces Northern Luzon Command ng Philippine Navy sa bahagi ng Lawag City at Ilocos Norte habang nagsasagawa na ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations ang mga miyembro ng Tactical Operations sa Wing Northern Luzon at Philippine Air Forces Disaster Response and Rescue Teams para sa mga apektadong lugar. Bukod pa dito, nagbigay din ng tulong ang 77th Infantry Battalion at 5th Infantry Division sa mga kababayang Pilipino sa Cagayan at Isabela Provinces. Samantala, nilinaw naman ni Torres na baliwan sa Internal Security at Territorial Defense. Layunin rin ng NOLCOM na tugunan ang disaster relief and uh, response operations sa mga lugar na nakararanas o makararanas ng kalamidad. 11 minutos, baka di pa sa alas 7 ng umaga. Samantala, dumako muna tayo sa labas ng studio. Consular offices ng DFA sa Ilocos at Isabela, pansamantalang isinara dahil sa bagyong Florida. Ang detalye ay ahatid sa inyo ng Patrol 45, Raul Esperas. Raul? Nagpalabas ng advisory ang Department of Foreign Affairs na ang kanilang mga consular offices sa San Nicolas, Ilocos Norte at sa Santiago, Isabela ay pansamantalang isasara may kaugnayan pa rin sa sama ng panahon na dala ng bagyong si Florita. Sa ngayon sa DFA, simula ngayong araw hanggang bukas ay uh, pansamantalang sarado ang mga consular office sa San Nicolas, sa Ilocos Norte at Santiago, Isabela dahil nga sa masamang uh, panahon. Pinapayuhan naman ang mga apektadong uh, magsisikuha o magre-renew ng kanyang mga passport makatang na makakatanggap sila ng uh, email buhat sa consular office ng San Nicolas o kaya sa consular office ng uh, Santiago, Isabela para ma-reset at uh, magkaroon sila ng bagong appointment sa kanilang pagkuha at pag-renew ng kanilang mga pasaporte. Raul Esperas, Patrol 45, Nagulsan ang Pilometodo Lucas DWIC. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Patrol 45, Raul Esperas. Sinuspin din naman ang Malacanang ang trabaho sa gobyerno at pasok sa mga paaralan sa ilang sa ilang lugar simula kahapon hanggang ngayong araw. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, bunsod ng masamang panahong dulot ng Bagyong Florita. Saklaw ng suspensyon ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, Laguna, Zambales at Bataana. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Nasa diskresyon na ng mga may-ari o head ng mga pribadong paaralan at tanggapan na kung magsususpindi ng trabaho at klase. Gayunman, inirerekomendaan niya nga tumalima rin sa kahalintulad na hakbang ang mga, ang mga nasa private school at office. Una nang nagsuspindi ng klase sa lahat ng antas sa mga pribado at ang publiko nga paaralan sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinana, La Union, Cagayana, Pampanga at Nueva Ecija dahil sa bagyo. 
Pagbe na balita, suspendido hanggang ngayong araw namang ito ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa National Capital Region o NCR. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang nasabing kautusan ay direktibo ng Malacanang na pansamantalang suspendi ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Bukod pa dito, sinispendi din ang pasok sa mga pampublikong paralan na epektibo mula pa kahapon hanggang ngayong araw dahil sa masamang panahon bunsod ng bagyong Florida at habahanging habagat. Layunin itong may layo sa disgrasya ang mga motorista, empleyado at mga estudyante partikular na ang mga tauhan ng kanilang ahensya lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ito'y parikay sa mo sa baybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunay mga balita sa IZ Balita Pangumagang Edisyon. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, magbabalik kami ni Jam. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala. Philippine Standard Time, eksakto 15 minutos magalipas ang alas 7 ng umaga. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ang masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be MX Extraordinary with MX3. Magandang araw po! Ito po si Venus Ra. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy with proper diet, exercise, and MX3 Coffee Mix to ignite my day. Lagi akong focus, active, at am extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 Coffee Mix, my choice. Magandang araw po. Ito po si Attorney Ferdi Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yes, Yo! Lunes hanggang biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko. Lahat ng nakatago, ilalabas ko dito sa Yes, Yes, Yo! Topa Show! Kita-kits! Diema! IZ Balita Nationwide. Nationwide. Minutos, magalipas ang alas 7 ng umaga sa patuloy panipagatid namin sa inyo ng mga detalye na mga nangungunang mga balita ngayong araw na ito ng Merkules na kung saan sa bayan po ninyo kaming napapakinggan sa pamagitan ng aming sister stations sa Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jansan, Home Radio Naga at Home Radio Legaspe. Sa aming mga kapatid na RPN radio stations, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, RPN na DZRL Batak, RPN na DXKD Dipolog, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN na DXXX Zamboanga, at RPN na DZKI Iriga. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide! Sumagsad pa sa 1,735 ang additional COVID-19 cases ang naitala sa bansa kahapon. Ito na ang pinakamababang daily tally simula noong July 13 at kaunaw na ang pagkakataon sa nakalipas na 35 araw na nasa below 2,000 na ang bilang ng mga kaso. Ang mga naitalang additional cases kahapon ang ikalimang sunod na araw na unti-unting bumababa ang mga bagong kaso. Sa datos ng Department of Health, nabagpak naman sa 31,542 ang aktibong kaso kahapon kumpara sa 33,774 noong lunes. Dahil dito, umabot na sa 3,860,537 ang total caseload kabilang na ang 3,767,569 recoveries habang tumaas sa 61,426 ang death toll. Pinakamarami pa rin ang naitalang kaso sa nakalipas na dalawang linggo sa National Capital Region, 14,575, Calabar Zone, 8,400, 
2,276 Central Luzon 4,881 Western Visayas 2,504 At Cagayan Valley na mayroon 2,221 Kaug na inyo na bumababa na ang bilang ng COVID-19 cases sa buong bansa Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido Davida, nasa point na 97% na lamang ang reproduction rate, habang nasa negative 14% ang growth rate. Batay sa Department of Health to DOH, nakapagtala ang bansa ng 23,883 na karagdagang COVID-19 cases sa nakalipas na linggo o average 3,412 na daily infections mula August 15 hanggang 21 o mababa ng 15% kumpara sa nakalipas na linggo. Sa Metro Manila, bumaba ng 12% ang COVID-19 na cases kumpara sa nakalipas na linggo at bumaba na sa 1.04% ang reproduction rate. Umaasaan niya sila na matatapos na ang Omicron wave sa Pilipinas, lalot lampas na ang bansa sa peak ng COVID-19 infections. Samantala, naniniwala naman si David na, na nakatutulong ang vaccination drive ng gobyerno upang mapababa ang mga kaso ng nasabing sakit. Pataas naman ang mga severe at critical na kaso ng COVID-19 nitong mga nagdaang linggo. Itong kinumpirma naman ng Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Berhere, matapos iulat na mayroong 811 severe at critical cases na na-admit sa mga ospital noong Agosto 21. Ayon kay Berhere, ang nasabing bilang ay 9.7% ng kabuang COVID-19 admissions. Gayunman, hindi pa naman anya lumalampas sa 1,000 o 10% na threshold ang bilang ng mga severe at critical case. Sa 23,883 additional COVID-19 cases, simula Agosto 15 hanggang 21, 101 na mga individuals ang mga bagong maluba o critical na kaso. 21 ng umaga, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Isang eksperto, nilinaw na iba ang COVID-19 vaccine na inaprobahan sa UK sa bakunang inaantay ng Pilipinas na maaprobahan sa US. Detali ng balita nga ni Atid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Iniayag ni infectious diseases expert Dr. Ansel Salvanya na iba ang COVID-19 vaccines na inaprobahan sa United Kingdom sa COVID-19 vaccines na inaantabayan na naman na maaprobahan sa Amerika. Sa ginanap na naging handa briefing, sinabi ni Salvanya na para sa Omicron variant ang Moderna vaccines na pumasa sa UK na siyang original na variant ng COVID-19. Updated na ani ang bakunang ito ngunit ang hinihintay na maaprobahan sa Estados Unidos ay ang bakuna para sa variant na BA.4 at BA.5. Mas updated ani Salvania ang bakunang ito na inaasang magiging available sa US sa buwan ng Oktubre. Nilinaw naman ang eksperto na pawang epektibo pa rin laban sa malilang kaso ng virus ang lahat ng bakuna na kasalukuyang ginagamit sa bansa. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño nag-uulat para sa yung pilang may tarong lakas, DWIZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Jopel, samantala naniniwala ang isang in, uh, infectious disease expert na meron ng local transmission monkeypox virus sa Pilipinas matapos makumpirma ang ikaapat na kaso ng monkeypox sa bansa. Sa parehan ng DWIZ kay Dr. Ronjin Solante, piniliwanag nito na isa sa mga indikasyon ay hindi bimiyahe o walang travel history sa ibang bansa ang mga pasyente. Gayunman, malagaan niyang matukoy ng Department of Health kung sino ang mga nakasalamuhan ng ikaapat na Pilipinong tinamaan ng virus. Tignan natin, ano ba ang local transmission? So, number one, ang kriteria niyan, meron sa tayong monkeypox na na-document sa isang tao na walang history of travel. At pangalawa, yung kung saan man yung source niya ng monkeypox, kung sino man yung nakasalamuhan niya, wala rin history of travel. Okay. So, sa ngayon, hindi pa natin matsak itong pang-apat na kaso kung talagang local transmission. But most likely, ha, uh, kutob ko, mukhang local transmission to. Inig the infectious disease expert, Dr. Ronjin Solante. 
Inform na ng Department of Health to DOH ang posible nga local transmission ng monkeypox virus sa bansa. Ang kay DOH officer in charge OICA, Yuseka Maria Rosario Virajere, tinutukoy na ng kanilang ahensya kung saan nakuha ng pang-apat na pasyente ang naturang sakit. Sinabi pa ni Virajere na naka-isolate na rin ang labing apat na close contact ng naturang pasyente. Samantala, nilinaw naman ng DOH na wala nga nararanasang sintomas ang 17 na close contact ng ikatlong nga monkeypox case na naka-isolate kung saan na labing tatlo sa kanila ay nasa medium risk. Sa iba pa natin mga balita, inilarga na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ng chairman nitong si Senator Francis Tolentino ang investigasyon sa kontroversya sa pag-angkat ng asukal, partikular sa sugar order number 4 para sa importasyon sana ng 300,000 metric tons ng nasabing produkto. Kabilang sa dumalo si Executive Secretary Vic Rodriguez pero nagbigay lang ito ng maiksing pahayag at lumiban sa pagdinig dahil meron itong cabinet meeting kaya hindi ito na itanong ng mga senador. On August 8, Monday at around 7.06 p.m., I receive again another message from Yusek Leo Sebastian and I quote, Good evening, ESVIC. Any decision by the President on the additional fertilizer funding for rice? Thanks. Again, I purposely did not respond because these are the matters that are still on the table of the acting secretary of the Department of Agriculture that we have yet to act upon and that he has yet to decide on. Ipinahig pa ni Rodriguez dahil natasan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking hindi may papatupad ng Sugar Order 4 o Number 4. Makarang dumitaw na inaproba nito ni dating Agriculture Undersecretary Leocadio uh, Sebastian. Ito anya ay kahit walang naisabiting import plan at hindi rin nagpatawag ng pulong sa board member ng Sugar Regulatory Board hinggil dito. On 10 August Wednesday, during after the meeting in the state dining room of Malacanang, we learned that the SRA, through um, Yusek uh, Leo Sebastian, passed a resolution approving sugar order number four without submitting to us the following. The import plan, which should be the precursor for any sugar order to be issued. No knowledge of the acting secretary, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. and without even convening Tinanong naman niya si Sebastian at dating SRA Administrator Arminihildo Serafiga ukol sa pag-aaproba at paglagda sa Sugar Order 4 pero pawang isinagot na mga ito, inakala nilang aprobado na ang kautusan. At yun din po ang nakuha kong sagot mula kay then Administrator Serafica, ang sagot po niya sa akin, ang naging tugon niya, akala ko po kasi okay na sabi ni Yusek Leo. Ganon din ho yung sagot ni uh, Board Member Beltran at ganon din ang sagot ni uh, Senior Yusek Leo Sebastian. Sabantala, inamin din ni Rodriguez ang kanilang pulong sa business groups upang pakiusapan na ibaba. Sa 80 pesos ang kada kilo ng asukal pero sinabihan daw sila ni Pangulong Bongbong Marcos na maaaring ihirit na ibaba pa ito sa 70 pesos kada kilo bagay na pinaburaan ng mga negosyante. We had our meeting with the Philippine Chamber of Food Manufacturers Incorporated again in Malacanang and it was manifested by His Excellency President Marcos that it is his desire that we ensure sufficient supply and make their plants run in full capacity. Because during the meeting, we were told, Your Honors, that uh, some of them, their plants are running only in its 40% capacity. Dahil wala, wala na raw pong butler grade refined sugar. Pagi na bayag ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Kwenesyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri, si dating Agriculture Undersecretary Leo Cajo Sebastiana, kung sino ang nag-udyok sa kanya na aprubahan at pirmahan ang kontroversyal na Sugar Order No. 4 para sa importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal. Ayon kay Zubiri, batid niya na maganda ang reputasyon ni Sebastian sa sektor ng agrikultura, kaya't nagtataka siya sa paglagda nito sa SRO4. Ganyang lumilitaw na ang dami pa nga nakaimbak na asukal sa mga bodega. Why was the president, the concurrent head of the Department of Agriculture, not informed? 
And how was this released without his approval? Why attempt to import 300,000 metric tons of sugar at all when the SRA data, which I have with me, indicate that there is still a reserve of 127,000 metric tons of sugar in our warehouses imported under sugar order number three. Nagtataka rin ang Pangulo ng Senado kung paanong nakapag-import ng asukal alinsunod naman sa nauna nga SRO No. 3. Gayong ipinatigil ito ng dalawang korte sa Negros Occidental. That importation took place after two regional trial courts and I know the good chairman is a stickler for rules and legalities. When two regional trial courts in Negros Occidental issued a temporary restraining order against sugar order number no. 3. And yet, they continue to import. Sa kabila nito, nanindigan na si Sebastian na in good faith ang paglagda niya sa SRO 1 No. 4. Ayon kay Sebastian, pinag-aralan nila ito sa DA at sa Sugar Regulatory Administration kung saan na ibinasin niya ang desisyon sa mga datos. Was not, uh, was not decided in one day. It went through a process of consultation and discussion with many stakeholders. We base it on data, Your Honor. And uh, the pressure to come up with a, to come up to supplement the supply, local supply, was really there, Your Honor. So if you can imagine, Your Honor, you, you've been, you, you, you are given the authority. I was given the authority under a memorandum last July 15, 2022, which put me in a bind, Your Honor. I decided that based on that authority and having briefed the President on August 1 during our meeting in Malacanang as uh, indicated by the Honorable Executive Secretary. Paliwanag ni Sebastian na tatagal lamang ng ilang araw ang sinasabi ni Zubiri na 123,000 metric tons ng asukala na nasa mga bodega. Pero kailangan pa na nga 212,000 metric tons ng raw sugar kahit mag-umpisa ng milling sa Setyembre at Oktubre. But, Your Honor, as I have mentioned a while ago, we need about 170,000 metric tons, Your Honor. 170,000 metric tons of raw sugar every month and 85,000 metric tons of uh, refined sugar every month, Your Honor. Every month? Every month. So if you have 123,000 or let's just uh, make it 186,000 metric tons that arrive under SO3 that can only last for how many months, Your Honor. And that is the, the one that, that, that was imported is for industrial use, not for uh, home consumption, Your Honor. Senate President Amig Zubiri at dating DA Undersecretary Leo Cajo Sebastian. Sa mga subaybay sa pinakadetalya ng ating mga pangunay mga balita sa IC Balita Nationwide Pangumagang Edisyon. Ngayong araw na ito ng Merkules, magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala. Philippine Standard Time, 32 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. IC, IC, Balita. IC Balita Nationwide, Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpapalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ang masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be M Extraordinary with MX3. I'm Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Ang MX3 ay isang parang awit sa puso ko na nais kong iparating sa iyo. Oo naman, wagi ako sa pagkanta. Wagi rin ako sa kalusugan. Sa tamang ehersisyo, maayos na pagkain at sa tulong ng MX3. MX3, ang aking pinagkakatiwalaan mula pa noon. Ako si Dulce, I found harmony with MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako'y umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882 Marinig saan man panig ng daydi Mag live stream lamang sa www.dwiz882am.com O i-download ang official DWIZ882 app sa Apple Store at sa Google Play Store DWIZ882 Mapapakinggan Worldwide 
Tumutulo, maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan. Ni Tatay Rally. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Narito na ang programa Oro sa DWIZ Obserbasyon, reaksyon at opinion Oro Obserbasyon sa malalaking balitang bumutok sa araw na ito Reaksyon ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinion ng publiko sa mga isyong sangkot ang bawat mamamaya Lures hanggang biyernes alas 4.30 hanggang alas 5 ng hapon Oro sa DWIZ Kasama si David Oro Oro sa DWIZ DWIZ Manila DWIZ Palawan DWIZ Tagupan DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Z Balita Nationwide. Nationwide. 35 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Wago muna tayo sa labas ng studio at may report tayong tatanggapin. Wala sa mga kagapay natin ng bumbo ng reporter ng team ng IZ Radio at IZ TV. Dating SRA Administrator o maming hindi niya kinonsulta ang SRA Board sa pagbalangkas ng kontrobersyal na Sugar Order No. 4. Ang detalye ay ahatid sa atin ni Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Selly? Inami ni dating uh, Sugar Regulatory Administrator Hemena Hildo Serafica na hindi niya kinonsulta at hindi pinalagda sa Sugar Order No. 4 ang mga Deputy Administrator ng SRA taluwa sa kanilang uh, practice at patakaran. Pero katwira ni Serafica sa nakalipas kahit sinong SRA board member ay pwedeng bumalagkas ng Sugar Order at wala raw silang rule na ang regulations department lang ang pwedeng mag-indorso ng sugar order. Sinabi pa ni Serafica na pinagwa sila ng importation plan at ayaw nilang may makaalam hanggang ito ay nakamakarating sa Office of the President. Kaya ang tanong ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay kung bakit kailangan itong isekreto sa mga kasamahan ni Serafica sa SRA. Ayon kay Serafica, ang kanilang desisyon na mag-import ng 300,000 metriko tonelada na asukal na ipinaloob sa Sugar Order 4 ay batay sa kanilang konsultasyon sa samahan ng stakeholders noong July 29 kabilang ang sugar cane planters at batay din sa kanilang computations demand at supply na asukala. Samantala, kanwestiyon din ni Subiri kung bakit sa Sugar Order 4 binigyan si Serafica ng blanket authority na reclassify ang imported sugar para sa industrial use tungo sa household consumption at kung bakit din walang standard performance bond sa Sugar Order 4 na proteksyon ng gobyerno dahil kukumpis kayo niyon kapag may anomalya sa importasyon. Sa authority to reclassify, sinabi ni Serafica na wala namang nag-order o nag-object o tumutol na miyembro ng SRA board member habang hindi raw iniimpose ang performance bond para hindi madagdagan ang presyo ng asukala. Bagay na kinontra ni Senate President Zubiri at sinabing hindi yun ipapasa o ipapasa sa consumer dahil ibinabalik naman na ang performance bond sa importer. Sinabi naman ni Manuel Lamata, President ng United Sugar Producers, na lumagda sila sa Sugar Order 4 pati na sa Sugar Order 3 dahil pinapaniwala sila na approved ng Pangulo ang importasyon na asukal dahil may national emergency kaya sinuraw sila para questionin ang wisdom ng Pangulo. Milyonaw din nila mata na lumagda sila para sa importasyon ng refined sugar at hindi para brown sugar dahil may produksyon nito sa Negros Provinces. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nuglit sa impilang metodong lakas sa DEWIZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Maraming salamat Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Samantala, inanunsyo ng Department of Agriculture o DA 
na bukod sa asukal ay may kakulangan na rin sa supply ng asin sa bansa. Ayon kay DA Undersecretary Domingo Panganibana, ito ang rason kung bakit naglagay sila ng 100 million pesos sa 2023 national budget upang mapabuti ang produksyon ng asin sa bansa. Dagdag pa ni Panganibana, umaangkat pa rin ang asin ang Pilipinas, ngunit hindi niya sinabi ang dami ng asin na inaangkat. Samantala, nilinaw din ang opisyal na hindi isinama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kanilang panukalang budget, ang pondo para sa produksyon ng asin. Kaya hindi ka pwede magdildil ng asin. 39 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Bayo report tayo yung datanggapin mula sa labas ng studio. Babalikan natin mamaya yung report natin sa mantala plano ng National Irrigation Administration o NIA na magtayo ng mas marami pang mga dam sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon kay NIA Administrator Benny Antiporda, layunin ang kanilang ahensya na pumasok sa public at private partnership para sa pagpapatayo ng mga dam sa buong bansa. Sinabi ni Antiporda, naabot sa 800 billion pesos ang halaga ng pondong kakailanganin para sa naturang proyekto upang matugunan na ng mga problema at suwestyon sa irigasyon at masiguro ang sapat na supply ng tubig sa panahon ng taginit. Samantala, siniguro naman ng ahensya na may sapat na mapagkukunan ng supply ng tubig ang bansa sa kaling kailangan nito sa summer season. Nangalap ng 31 bilyong piso ang Administrasyong Marcos para sa National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRMF para sa taong 2023. Batay sa National Expenditure Program 2023, gagamitin ang pondo para sa aid, relief at rehabilitation na services ng mga komunidad na apektado ng human-induced at natural calamities. Kabilang din dito ang repair at reconstruction ng mga permanenteng infrastruktura, kabilang na ang ibang capital expenditures para sa disaster operation at rehabilitation activities. Maaaring ikonsidera ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung ito ay isa sa ilalim sa pag-aproba ng Pangulo para sa mga lokal na kalamidad o ng angkop na ahensya para sa international crisis. Mababatid na sa ilalim na expenditure program ay magkakaroon ng karagdagang pagkukunan ng pondo ang pamahalaan para sa quick response fund ng implementing agency. 41 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Tingnan natin muna ang report mula sa labas ng studio. Halos 40% ng pagdaas ng pondo para sa Department of Agriculture sa ilalim ng panukalang 2023 National Budget ikinatuwa ng isang mambabatas. Ang detalye ay ahatid sa atin ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina? Ikinalugod ni House Committee on Agriculture Chairman at Quezon First District Representative Mark Enverga ang halos 40% pagtaas ng pondo ng Department of Agriculture o DA sa ilalim ng panukalang 2023 National Budget na isinumite ng Department of Budget and Management o DBM nitong lunes kung saan 184.1 billion pesos ang panukalang pondo para sa departamento na mas mataas ng 81.6 billion pesos sa pondo ng ahensya noong 2022 na nasa 132.2 billion pesos lamang. Ayon kay Enverga, masayang-masaya ito dahil sa wakas na bigyan ng pansin ang sektor ng agrikultura na matagal nang napapabayaan. Anya talagang tinupad ng Pangulong Marcos Jr. ang pangako nitong bibigyang prioridad ang food security ng bansa. Matatanda ang kusang loob na kinuha ng Pangulong ang posisyon bilang kalihim ng DA upang matiyak na magiging mas handa ang ahensya sa pag-arap sa nakaambang krisis sa supply ng pagkain. Patrol 11, tinulas ko nag-uulat para sa impilang may totong lakas. DWIZ IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Maraming salamat Patrol 11 at Tina Nolasco Pinalitan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Build, Build, Build o BBB program ng nakaraang administrasyon. Sinabi ng punong ehekutibo sa kanyang budget message sa pamagitan ng Build, Better, More o BBM program ay hindi lamang ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ng infrastructure program ng Duterte Administration kundi palalawigin pa ito. 
Pababatid na sa ilalim na nga 2023 National Expenditure Program, may kabuo nga 1.196 trillion pesos na pondong nakalaan para sa infrastructure program. Samantalang kamas kasama rin sa BBM program ang pagpapatuloy ng mga transportation infrastructure project ng nakaraang administrasyon gaya ng North South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at LRT1 at Cavite Extension Project. BBM, build, build better, ano, ano? Build, build better, better more. more. Okay. Dapat ibalik ng mga local government units sa mga multang ibinataw sa mga motorista kung idideklarang labag sa batas ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ang gilid ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber sa gitna ng inihaing petisyon sa Korte Suprema ng mga transport group laban sa NCAP. Naniniwala si Barbers na iligal ang NCAP dahil pinapatawan nito ang napakalaking multa ang mga motorista kahit minor traffic violations. Gayunman, nilinaw ng kongresista na hindi siya tutol sa nasabing uh, polisiya bagkos dapat anyang magkaroon ng unified no-contact apprehension program para sa buong bansa. Iginid din naman babatas na dapat maresolba muna ang mga isyong bumabalot sa NCAP bago tuluyang ipatupad. Pana kay Pangulo nga Bongbong Marcos ang mga bagong opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Alejandro Tenco bilang Chairman at Chief Executive Officer ng PAGCOR habang President at Chief Operations Operating Officer naman si Juanito Sanyosa. Si Tenco ang magiging kapalit ni Andrea Domingo bilang Chairman at CEO. Nanumpa naman bilang mga bagong miyembro ng Board of Directors ng nasabing regulatory body, sina Engineer Francis Democrito Concordia, Gilbert Rimulia at Jose Maria Ortega. Dilampasan naman ng Department of Education o DepEd ang kanilang target na 28.6 million na enrollees para sa school year 2022-2023. Ito'y matapos na pumalo sa kabuan 28,797,660 ang bilang ng mga naka-enroll na mga estudyante. Mababatid na nagsimula ang enrollment period noong Hulyo 25 at natapos sa unang araw ng klase. Samantala, sinabi naman ni Deped Spokesperson Michael Powa na bunso nito na ay naiulat din ng ahensya ang kakulangan sa mga silid-aralan na abot sa halos 40,000 sa buong bansa. Uunahin namang bigyan ng DSWD ng educational assistance ang mga estudyante nga magpaparehistro online. Ito ay para maiwasang magkagulo muli sa pamamahagi ng one-time cash grant ng DSWD gaya ng nangyari noong Sabado. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ang mga beneficiary applicant, kailangan lamang i-scan ang QR code gamit ang cellphone at magparehistro online para makakuha ng schedule kung kailan kukuha ng ayuda. Simula sa darating na Sabado, sa mga lungsod o munisipyo na gagawin ang pamamahagi ng ed educational assistant. Kaugnay nito, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan upang maplancha ang proseso ng distribusyon. Malaki naman ang naging bahagi ng mga nagdaang lockdown sa lumalalang kaso ng online children exploitation sa bansa. Ito ang pinayag ni Philippine Special Envoy to United Nations, Nikki Teodoro, sa sinagawang palace briefing. Ayon kay Teodoro, malaki naging ambag ng mga nagdaang lockdown, maging ang mga makabagong teknolohiya sa pagbabadali ng pagmamarket sa kabataan. Sinabi naman ni Interior Secretary Benhar Abalos na ang pagkawala ng trabaho ng mga individual bunsod ng pandemya ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng bilang ng online exploitation sa bansa. Dapat din na tinatayang nasa 20 kaso ng online sexual exploitation ang naitala mula Enero hanggang Hudyo ng kasalukuyang taon. Samantala siniguro naman na Philippine National Police o PNP Chief at Police General Rodolfo Azurin Jr. na gagawin nila ang lahat upang masugpo ang naturang krimen sa bansa. Samantala, asahan na ng mga public school teacher na hindi pa nakatatanggap ng 5,000 peso cash allowance wala sa gobyerno na makukuha na nila ito ngayong linggo. Uy. Ito daw ang tiniyak ng Department of Education lalo't matatapos na ang distribusyon sa Metro Manila. Ayon kay DepEd Spokesman Michael Poa, 
na download na nila ang pondo at sinimulan na ang pamamahagi sa pamagitan ng mga school division office. Target anya nilang may pamahagi ang cash allowance sa lahat ng guro sa buong bansa ngayong linggo. Una nang inihayag ng kahagawaran na layunin ang cash allowance na tulungan ang mga guro sa paghahanda sa bagong school year. Bukod pa ito sa 3.7 billion pesos na nakalaana para sa mga pampublikong paaralana bilang karagdagang maintenance and other uh, operating expenses. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalya ng ating mga tampok at mga pangunay mga balita sa IC Balita Pangumagang Edisyon. Ngayong araw na ito ng Merkules, magbabalik kami ni Jam. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala. 49 minutos, magalipas ang alas 7 ng umaga. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Sa eternal plans, you're in better hands. Peace of mind, security, ang alay sa iyo, mag-eternal plans ka na. Sa panahong hindi inaasahan tulad nitong pandemya, maging handa. Mag-Eternal Plans ka na. For inquiries, email us at marketing at eternalplans.net.ph Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Report about corruption, please contact DOJ Action Center at DOJAC at DOJ.gov.ph Karambola! Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban 89.3 DWIZ Dagupan 94.3 DWIZ Palawan 106.7 Home Radio Cebu 98.7 Home Radio News FM Davao 92.3 Home Radio Legazpi 93.5 Home Radio Cagayan de Oro 98.3 Home Radio General Santos 89.5 Home Radio Iloilo At sa 95.1 Home Radio Naga Pakinggan ng karambola Kasama ang mga host na programa Na sina Conrad Banal Jonathan De La Cruz And attorney Trixie Cruz Angeles Karambola, karambola. Nationwide, Nationwide na, na. WIZ Mapapakinggan sa makabagong radyo sa inyong telepono Log on to www.dwiz882.com Please like and share WIZ IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Balitang Pangkalakalan Ipinayag na ng Banko Sentral ng Pilipinas na halos dumoble ang bilang ng mga Pilipino na may financial accounts noong 2021. Sa latest uh, financial inclusion survey ng Central Bank, umabot na sa 56% ang account ownership ng adult uh, population ng bansa sa nakalipas na taon na katumbas ng 42.9 million Filipino adults na may transactional accounts. Kumpara ito sa 29% na naitala noong 2019. Sinabi ng Central Bank na ang naturang binang ng financial transaction accounts ang pinakabatas sa ngayon simula ng umpisa ng data collection noong 2015. Ang paglago ng account uh, ownership ay dahil sa e-money accounts na tumaas sa 36% noong 2021 mula sa 8% noong 2019. Ito rin ang karaniwang uri ng account sa mga middle at low income adults na nasa edad na 15 hanggang 49 anyos. Nice naman ang BSP na magkaroon ng formal financial account ang 70% ng Filipino adults sa 2023. Iniulat ng United Nations sa Children's Agency na kabilang ang walong bata sa mga nasawi sa pagbaha sa Eastern Afghanistan. Ayon kay Samantha Mort, tagapagsalita ng UNICEF sa Af- Afghanistan, posible pang madagdagan ang death toll dahil maraming mga bata ang nawawala at nasugatan dahil sa epekto ng kalamidad. Sinabi naman ng Taliban Administration Disaster Authorities na nasa dalawampung katao na ang nasawi 
Kaya ta umaapila na sila ng tulong mula sa international community. Samantala, nag-deploy na ng response team ang United Nations sa Eastern Afghanistan upang maghatid ng tulong sa libu-libong katao na naapektuhan ng matindi nga pagbaha na tumama sa lugar mula pa noong nakalipas na linggo. Sa Entertainment o Trending News Hoy, senyor, eto na nga ha. Good news to, senyor. Good news yan? Yes. Bakit good news yan? Eto na nga, don't ah. downgrade your dream just to fit your reality. Uh -huh. Upgrade your conviction to match your destiny. Ano Bakit ibig sabihin nun? Bakit? Eto daw ang sinabi Iglis ng actress. Iglis kasi yun, dumugo ilong ko. Ayun nga. Uh, ano ibig sabihin yan? Sabi daw, ito yun uh. daw ang sinabi ni actress beauty queen na si Rufa Gutierrez. Saan? Saan Baka ang ibahagi ito sa Instagram na, na? nakatapos na siya sa kolehiyo. Ah, ano is to, anong course? Eto daw, sa kolehiyo. So nga, mm. Communication Arts sa ah. Philippine Women's University. Di ba yun ang course nyo? Yes. Ang course din natin lahat? Yes. Oh, so, Tamang-tama lang yan sa kanyang ano. Eh, di bukas broadcaster din siya? Oo, malay mo. Ano, mali natin. Mag-ano siya, mag-showbiz oh. reporter oh. siya sa isang oh. ano. Oh, showbiz naman ang nagayon din niya, oh, no? Oh. Okay. Balita ang artista. Parang yun, gano'n, no? ha? Kasama si Rufa G. Ay ba, ha? Rufa Ibang G. Ibang dating, ha? Ha? Ang mga, mga kakon, ang mga, 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 mga ano dyan, mga... <laughs> mga kamarites! Oh, ayan, Ay, kamalitang artist ayan, eh. Ayan, mga, mga kamarites oh, diba? nga. Mga kamarites, ito po ang ating uh, news ngayon. Uh, uh, mga katropa beats! Ayan, ayan o, oh, tropa beats, <laughs> mga person. Ayan oh, ayan, 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 ayan. Proud daw na ipinose rin ang 48-year-old actress ang kanyang graduation picture. Kung saan itaraw, saan niya ang graduation ceremony sa Filipina International Convention Center sa PICC. Ma? Sa susunod daw na linggo. Sinabi pa ng beauty queen na itutuloy rin niya ang kanyang pag-aaral kung saan kukuha siya ng master's degree program. First honorable ah, mention, Rufa Gutierrez. Ayun o. Oh. Parang Para gano'n. Di ba ang ganda ng pag mga graduate oh, ka? Okay, okay. Sa naturang kurso daw at universidad. Mm. Nagpaabot naman ang pagbati kay Rufa ang kanyang kapatid na si Richard Gutierrez. Mm -hmm. Anak na si uh, Lorena, Sara Labati, Mariel Padilla at iba pang kaibigan. Aba, congratulations mm -hmm. siya, Rufa G. Ha? Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports. The Anthony Suntay. Maglaro ng Bingo Plus. It's the first and only live streaming online bingo game in the Philippines, licensed by PICOR. You can play Bingo Plus for as low as 1 peso. Pwede maglaro anytime, anywhere. Bingo Plus. All you need to have is a phone or computer or tablet at internet. Pwede ka na mag Bingo Plus. Operating 24-7. Go to www.bingoplus.com or visit the App Store to download. Must be 21 years old enough to play. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Magsangla para makabunot ang prizes sa Buana Luwilier Sangla Vaganza Promo. Sali na! See flyers for details. Promo runs from July 15 to October 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTD 147-368. Series of 2022. Regulated by the Banko Central ng Pilipinas. Sasakyan akma sa iba't ibang pangangailangan? Photon Gratur Meditrack yan. For as low as 5,435 pesos monthly amortization, may sasakyan ka na pang deliver, pang negosyo, o pang public service. Kayang-kaya hanggang 1.1 tons of payload capacity. Photon Gratur Midi Truck. Tatak Photon para sa bayan. For inquiries, call 0999-999-9998. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 135240, Series of 2022. Mark your calendars. This August 27, Clean Fuel Motocross Park invites riders of all ages to participate in the first ever 2022 Motocross Invitational Series to be held in Clean Fuel Silang Cavite. The four-leg series aims to bring forth and further develop world-class motocross riders in preparation for national championships while promoting safe and competitive driving. The event is sanctioned by NAMSA and powered by Smart and Maya Business. Registration fee is 1,000 pesos. Visit cleanfuelmotocrosspark.ph for more details. Okay, finals mamaya. Huh? Alamin natin ito mula kay Anthony Suntay, ang ating Real Sports. Anthony? Magandang waga, senyor. Alam mo talaga... Tatlong araw na... Rain or shine, ha? Rain or shine, oh, ha? Rain or okay. shine, mm. sigurado. Yeah. Mm. Pero alam mo, tatlong araw na pagkatapos nung last mm. second shot nitong si Jason Castro para may mm. panalong game number one, kahit saan ako pumunta, yung pa rin ang tinatanong ng mga tao, pasok ba dapat talaga? At sabi naman naman na TNT fans, oh. yes, counted out talaga. Pero alam mo, <laughs> ang ginawa ng PBA nung isang araw, oh. frame by frame, tinignan talaga na. Sabi nila, counted out talaga yung last second shot niya. Kaya ngayon talaga... 
Game number one, pumunta sa TNT. Ang ganda na sinabi ni Junmar Fajardo Kapot. Sabi mm-hmm. ni Junmar, mm-hmm. sabi niya, kung pasok, pasok, tapos na ang game number one, let's move on. Ayun Kaya na. ngayon yung mga beermen, eh, talagang hinahabol na makamit yung game number two para maitabla yung serye. Para naman uh-huh. sa TNT, major adjustments ang kanilang gagawin dahil siyempre, wala si Coach Chot Reyes. Okay. Nabanggit nga natin kahapon, nandun na siya sa... Lebanon, dahil lalaban ng Gilas Pilipinas sa darating na Friday. Mm-hmm. Kaya makikita naman natin, eh, tignan natin kung kumusta ang gagawin ng TNT. Pero tiyak, bakbaka na naman ang maigi. Ang makikita natin sa game number two sa Smart Arenata Coliseum, mamayang gabi, senyor. Dabayanan! Have a good day, everybody! Maraming salamat! The Giga Life app is the latest mobile app from Smart that lets you discover and enjoy your passions with the different Giga promos. It can be downloaded and used by Smart Postpaid, Smart Prepaid, Bro Prepaid, and TNT subscribers via the Apple or Google Play Store. What can the GigaLife app do for me? Check your balance. Monitor your current subscription. Top up using your credit or debit card. Subscribe to the latest Giga promos. And monitor your data consumption. Brew Life UK celebrates Filipino families of different types and sizes with Brew Health Fam Love. ProLife UK's first and only critical illness protection plan that can be shared with up to four family members. Together with ProLife UK is their newest brand ambassador, the award-winning Ben & Ben, in helping more Filipino families get the most out of life. Check out ProLife UK's website and social media channels for more details. Mark your calendars. This August 27, Clean Fuel Motocross Park invites riders of all ages to participate in the first ever 2022 Motocross Invitational Series to be held in Clean Fuel Silang Cavite. The four leg series aims to bring forth and further develop world class motocross riders in preparation for national championships while promoting safe and competitive driving. The event is sanctioned by NAMSA and powered by Smart and Maya Business. Registration fee is 1,000 pesos. Visit cleanfuelmotocrosspark.ph for more details. Real Sports, the Anthony Suntai, sa DWIZ 882. Sabay niyo ang isang pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito pa rin sa IZ Radio at IZ TV May todong lakas Balitang sigurado Tapat na serbisyo Sa komentaryo numero uno At kami po ang nagatid sa inyo ng mga balita Ako po si John Tarayo At uh, don't forget uh, to follow my Facebook page mm-hmm. uh, Senyor Ray Pacheco Ito po naman si Senyor Ray Pacheco nagsasabing marami pong salamat at magandang umaga Tabayanan na po ang susunod ang inyong inihintay, ang inihintay na lahat, masaya at makabuluhan ang Karambola! IZ, IZ Balita! IZ 